എഫ് എം മീഡിയയുടെ മറ്റൊരധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഋതുഭേദങ്ങളും സമയവും എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകളെക്കുറിച്ചാണ് ഒന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ എന്നുള്ളതും മറ്റൊന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് സമയം കണക്കാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് നൂറ്റി എൺപത് അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങട്ടാണെങ്കിലും നൂറ്റി എൺപത് അപ്പോൾ ഈ രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ടൈമും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ടൈമും നമ്മൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഈ രേഖയിൽ വരുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ടൈമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ പതിനാറാമത്തെ പേജിൽ ഒരു പട്ടിക കാണുന്നുണ്ടാവും ഈ പട്ടിക നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പട്ടിക ചെയ്ത് നോക്കിയാലാണ് നമുക്കതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഗ്രീനിച്ച രേഖയിലെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിയാണ് അതുപോലെ ഗ്രീനിച്ചിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ടും ഗ്രീനിച്ചിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി മുതൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്തും പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി മുതൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓരോന്നിനും എന്താണ് ഓരോ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രീനിച്ചിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് നമുക്കറിയാം പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ കുറയുകയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് നാല് മിനിറ്റ് വെച്ച് കുറയാണ് പടിഞ്ഞാറോട്ടാണെങ്കിൽ ഗ്രീനിച്ചിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണെങ്കിൽ കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി തിങ്കൾ രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ തിങ്കൾ രാവിലെ എട്ട് മണി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഏഴ് അറുപതാണെങ്കിൽ ആറ് എഴുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ അഞ്ച് അങ്ങനെ പോയി നൂറ്റി എൺപത് ആകുമ്പോൾ പത്ത് മണിയാവും അതായത് രാത്രി പത്ത് മണി രാത്രി പത്ത് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ദിവസവും മാറുന്നുണ്ട് കാരണം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം എന്തു ചെയ്യും ദിവസം മാറും മാറുമല്ലോ പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവസം മാറി ഇവിടെ നിന്ന് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നത് എന്തു ചെയ്യും ഞായറാഴ്ച ആയിരിക്കും ഇവിടെ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി പടിഞ്ഞാറ് രേഖാംശ രേഖയിലെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഞായറാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മണി എന്നാൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഓരോ മണിക്കൂർ കൂടാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ നിങ്ങൾ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി രാവിലെ പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ രാത്രി പത്ത് മണിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി തന്നെയാണ് പത്ത് മണി ദിവസം മാറാനില്ല കാരണം ഇവിടെ രാവിലെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ തിങ്കളാഴ്ച ഇവിടെ ഞായറാഴ്ച അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖ കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ രേഖയിൽ സമയം ഒന്നാണ് ഒരേ സമയമാണ് എത്രയാണ് രാത്രി പത്ത് മണിയാണ് പക്ഷേ ദിവസം വ്യത്യാസം പടിഞ്ഞാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഞായറാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മണി ഇവിടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്താണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും രാത്രി പത്ത് മണി ദിവസം ഏതാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഇവിടെ ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ തിങ്കളാഴ്ച അപ്പോൾ ഒരേ രേഖയിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വ്യത്യാസത്തിൽ ഒരേ സമയം രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ബെറിങ് കടലെടുക്കിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ദ്വീപുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നമ്മളെന്താണ് ഒരു സാങ്കല്പിക രേഖ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ രേഖ മുറിച്ച് കടന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകുന്ന സഞ്ചാരികൾ എന്തു ചെയ്യുക ഒരു ദിവസം അവരുടെ കലണ്ടറിൽ കൂട്ടുകയും കിഴക്കോട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾ എന്തു ചെയ്യുക അവരുടെ കലണ്ടറിൽ ഒരു ദിവസം കുറക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് എന്തു ചെയ്യുക
ആ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് എന്താണ് ഞായറാഴ്ചയാണ് അപ്പം ഈ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള ആൾ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുക അയാൾ പോരുമ്പോഴുള്ള ദിവസം ഏതാണ് ഞായറാഴ്ചയാണ് പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകുമ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുക അയാളുടെ ദിവസത്തിൽ നിന്നും ഒരു ദിവസം കൂട്ട ചാരികൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞായറാഴ്ചയാണ് അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ അയാളുടെ ദിവസം ഏതാണ് ഞായറാഴ്ച ആ ദിവസത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ദിവസം കൂട്ടിയിട്ട് സമയം കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ദിവസവുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം യോജിച്ച് പോകാൻ കഴിയും അതുപോലെ കിഴക്കുന്ന പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകുന്ന സഞ്ചാരികൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവരുടെ കലണ്ടറിൽ ഒരു ദിവസം കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അയാൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അയാളുടെ തിങ്കളാഴ്ചയിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ഞായറാഴ്ച ആ ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കണക്കാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സമയം കണക്കാക്കുക എന്ന ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം ഈ സമയം കണക്കാക്കുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് രണ്ട് മാർക്കിനും നാല് മാർക്കിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഞാനൊരു സാങ്കല്പിക ചോദ്യം ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായ രേഖയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല സാങ്കല്പികമായ ചോദ്യമാണ് നമുക്കൊരു ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമയം എങ്ങനെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം മാത്രമാണ് അതിന് ആ രീതിയിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക എടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ക്രീണിച്ച സമയം രാവിലെ പത്ത് മണിയായിരിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കിഴക്ക് ശ്രീലങ്കയിലെ സമയം എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് നാല് മിനിറ്റാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അത് കിഴക്കോട്ടാണെങ്കിൽ നാല് മിനിറ്റ് കൂടും പടിഞ്ഞാറോട്ടാണെങ്കിൽ നാല് മിനിറ്റ് കുറയും ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈസ്റ്റാണ് കിഴക്കിലെ സമയമാണ് അപ്പോൾ സമയം എന്തായിരിക്കും കൂടാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ കണക്കാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ഈ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലേ തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാല് മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് മിനിറ്റാണ് എന്തുള്ളത് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗ്രീനിച്ചിൽ പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് മിനിറ്റ് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അത് കിഴക്കായതുകൊണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മിനിറ്റ് കൂടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അത് പടിഞ്ഞാറാണ് നമുക്ക് ചോദ്യം തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ മുന്നൂറ്റി അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ കുറയുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മിനിറ്റാണ് നമുക്ക് പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മണിക്കൂറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് മണിക്കൂറിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് മിനിറ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആറ് മണിക്കൂർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രാവിലെ പത്ത് മണിയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ആറ് മണിക്കൂർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പത്തിലൂടെ ആറ് മണിക്കൂർ കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രയാണ് നാല് പി എം എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ പത്ത് എ എം ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പതിനൊന്ന് എ എം പന്ത്രണ്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായി പി എമ്മിലേക്ക് മാറി ഒന്ന് പി എം രണ്ട് പി എം മൂന്ന് പി എം നാല് പി എം അപ്പോൾ നാല് പി എം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം അത് പടിഞ്ഞാറോട്ടാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പത്തിൽ നിന്ന് ആറ് മണിക്കൂർ കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഡിഗ്രിയാണോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് കൂട്ടാനാണോ കുറക്കാനാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തന്നിട്ടുള്ള സമയത്തിൽ നിന്നും കാണാൻ തന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്ര ഡിഗ്രി ഏതാണ് നോക്കുക ദിശ നോക്കുക ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയതാണ് പടിഞ്ഞാറാണോ കിഴക്കാണോ നോക്കുക കിഴക്കാണെങ്കിൽ കൂട്ടുക പടിഞ്ഞാറാണെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വയം ക്രിയേറ്റ് ച
സംശയങ്ങളോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും തുടർന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്കുള്ള ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ നിർബന്ധമായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്